আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তোমাদের দেখাবো গণিতের অধ্যায় চার অনুসরণ চার দশমিক তিনের সরল ক্রম পনেরো থেকে আঠারো পর্যন্ত তাহলে এখানে আমাদের যে সরলগুলিকে দেওয়া আছে আমরা সরলগুলিকে সমাধান করব আমরা মোটামুটি জানি যে সরল সমাধান করতে গেলে আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হয় যদি বন্ধনী থাকে তাহলে আমাদের বন্ধনীর কাজগুলো আগে করতে হবে এই বন্ধনী আবার আমাদের এখানে যে এটা দেওয়া আছে তিন প্রকারের বন্ধনী আছে প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী ইংরেজিতে বলা হয় ফার্স্ট ব্রেকেট সেকেন্ড ব্রেকেট থার্ড ব্রেকেট এরকম তাহলে এখানে যখন বন্ধনী দেওয়া থাকবে তখন আমাদের বন্ধনীর ভিতরে কাজটা আগে করতে হবে আর বন্ধনী উঠে যাবে তারপরে পরেরটা দ্বিতীয় বন্ধনী তারপর তৃতীয় বন্ধনী এরকম কাজ করতে হবে আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যেমন বন্ধনীর আগে যদি কোনো চিহ্ন না থাকে যেমন আমাদের এই সতেরো নাম্বারে আছে এখানে বন্ধনী আগে বা এখানে আমাদের ই আছে প্রথমে আছে বন্ধনী আগে কোনো চিহ্ন নেই যদি চিহ্ন না থাকে তাহলে আমরা কি করব তাহলে বন্ধনীর আগে যদি চিহ্ন না থাকে তাহলে কিন্তু এটা কি আমাদের গুণ ধরতে হবে গুণ ধরে করতে হবে আর কি তাহলে এখানে যে চিহ্নটা দিতে হয় এটা হলো পাঠিগণিতির বেলায় আমরা এর ব্যবহার করছি আমরা এখানে গুণ চিহ্ন ব্যবহার করব তাহলে আমরা পনেরো নম্বর শুরু করি তাহলে এখানে সেভেন প্লাস টু থার্ড ব্র্যাকেট মাইনাস এইট মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট মাইনাস থ্রি মাইনাস এই ব্র্যাকেটের ভিতরের কাজটা আমরা করব তাহলে এখানে দুইটাই আছে মাইনাস দুইটা মাইনাস হলে আমাদের সংখ্যা দুইটা কিন্তু যোগ হবে কিন্তু চিহ্ন কিন্তু গুণ হবে না এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মনে যেটা ভুল করি সেটা হলো আমরা চিহ্নটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস করে ফেলি কিন্তু এখানে কিন্তু চিহ্ন এরকম হবে না আমাদের এটা মাইনাস থ্রি মাইনাস টু তাহলে হবে মাইনাস ফাইভ আমাদের এরকম তাহলে এখানে আমাদের যেটা দেখলাম এই জিনিসটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ম্যানেজ ম্যানেজে যেহেতু ম্যানেজ ম্যানেজ আমরা বলি যে ম্যানেজ ম্যানেজে প্লাস হয় কিন্তু ম্যানেজ ম্যানেজে এখানে প্লাস হবে হলো সংখ্যাটা প্লাস হবে দুই আর তিনে ফাইভ হইলো কিন্তু চিহ্নটা কিন্তু ম্যানেজে থাকবে কিন্তু তোমাদের যে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে ম্যানেজ ম্যানেজে প্লাস হয় তাহলে প্লাস এই চিহ্নটাও তোমরা পরিবর্তন করে ফেলো এটাই হলো সবচেয়ে বড় তাহলে আমরা দেখি সেভেন প্লাস টু থার্ড ব্যাকেট মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস থ্রি এই যে মাইনাস মাইনাস এখন গুণ করলে এইটা প্লাস হবে ফাইভ সেকেন্ড ব্যাকেট মাইনাস ফোর ব্যাকেট ক্লোজ সেভেন প্লাস টু মাইনাস এইট মাইনাস এখানে আমরা ফাইভের থেকে থ্রি বাদ দিয়ে দিব তাহলে হবে প্লাস এইট টু হবে এখন সেভেন প্লাস টু মাইনাস এইট মাইনাস কোন করলে মাইনাস টু মাইনাস ফোর তাহলে সেভেন প্লাস টু তাহলে এখানে আমাদের হবে মাইনাস ফরটিন যেহেতু সবগুলো মাইনাস আছে তাহলে আমাদের সংখ্যাগুলো যোগ হবে চিহ্ন ঠিক থাকে এখন এখানে সেভেন প্লাস এটা যদি আমরা গুণ এটা গুণ করতে হবে তাহলে গুণ করলে এই প্লাসে মাইনাসে এখন মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস টোয়েন্টি এইট এখন এই টোয়েন্টি এইট হইলো মাইনাসের সেভেন হইলো প্লাসে তাহলে টোয়েন্টি এইটের থেকে যদি আমরা সেভেন বাদ দিই তাহলে আমাদের থাকে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্সার সরল হল মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এটি আমাদের ঠিক আমাদের সিক্সটিন নাম্বার সমস্যাটাও মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস ফোর মাইনাস টু মাইনাস থ্রি রাস্তা
তিসরক করার সময় আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো প্রশ্ন ওঠানো বই থেকে আমরা যখন প্রশ্ন ওঠাবো প্রশ্ন উঠে আমরা মিলিয়ে দেখব যে ঠিক আছে কিনা তো এখানে একটা জিনিসে প্লাস মাইনাস যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বিরাট সমস্যা রেজাল্ট মিলবে না রেজাল্ট না মিললে তখন বিভিন্ন টেনশনে ফিল করতে হয় এই জন্য কি আমরা আগে দেখে নিব বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিব যে আমাদের এই প্রশ্নটা সঠিকভাবে ওঠানো হয়েছে কি না তারপর ওঠানোর সময় অনেক সময় প্লাসের জায়গায় মাইনাস মাইনাসের জায়গায় প্লাস বা আগেরটা পরে পরেরটা আগে দিয়ে তো লম্বা লাইন থাকে এগুলো তো আমাদের ছোট ছোটো এসছে আর অনেক বড় বড় সরল থাকবে তখন আমাদের এই সমস্যাগুলিকে হতে পারে আর কি এটা আমরা ভালোভাবে খেয়াল রাখব তাহলে আমরা এটা মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস ফোর মাইনাস এখানে সেই আগের মতো আমরা করব মাইনাস ফাইভ প্লাস থার্টিন এখন আমরা এই যে মাইনাসের এই কাজটা করব মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এটা কিন্তু গুণ যেহেতু ব্র্যাকেট আছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফাইভ প্লাস থার্টিন মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস এইট মাইনাস এখানে হবে ওয়ান ওয়ানটা কিন্তু প্লাসের হয় প্লাস থার্টিন এরপরে আছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস এইট মাইনাস ওয়ান প্লাস থার্টিন মাইনাস ফাইভ মাইনাস এখানে আমরা যদি ই করি তাহলে দেখি তাহলে এখানে হলো মাইনাস নাইন প্লাস থার্টিন আমরা কিন্তু কাজটা একত্র করতে পারতাম কিন্তু আমরা একত্র করব না যদি মাইনাসেরটা আলাদা করলাম প্লাস এরটা তাহলে এখানে আমাদের থাকতেছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস তাহলে এখানে প্লাসের প্লাস চিহ্ন দিতে হবে না ফোর থাকবে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন মাইনাস নাইন এরপরে আমাদের সতেরো নম্বর সেভেন মাইনাস টু মাইনাস সিক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ফাইভ প্লাস টু ফোর মাইনাস থ্রি আমরা প্রশ্নটা সঠিকভাবে উঠতে কিনে সেটা কিন্তু আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করব তারপরে আমরা সমস্যার সমাধান করব তাহলে সেভেন মাইনাস টু মাইনাস সিক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ফাইভ প্লাস টু এখানে আমরা ইন্টু দিব ইন্টু ওয়ান কিন্তু পাটি ইউনিটের বেলায় যখন এরকম থাকবে তখন কিন্তু এর ব্যবহার করতে হবে তো সেভেন মাইনাস টু মাইনাস সিক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ফাইভ প্লাস টু সেভেন মাইনাস টু মাইনাস সিক্স প্লাস থ্রি এখানে থাকে আমাদের মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি সেভেন ব্র্যাকেট সেভেন মাইনাস টু মাইনাস সিক্স তাহলে এখানে প্লাস মাইনাসে মাইনাস নাইন হবে সেভেন মাইনাস টু মাইনাস ফিফটিন সেভেন মাইনাস মাইনাস প্লাস থার্টি ইকুয়াল টু থার্টি সেভেন তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যান্সার সরল ফর থার্টি সেভেন তা আমাদের আঠারো নম্বরের সমস্যা কিন্তু এই গিলাস যেমন সংখ্যা ছিল আঠারো নম্বরের আমাদের সংখ্যা নেই গিলাস চলক দ্রবক আছে দেখি এটা আঠারো নম্বর এক্স মাইনাস এ প্লাস ওয়াই মাইনাস বি 
माइनस सजाए लिखी तरह एक धन्यवाद बंधुरा